சொல்லு <laughs> 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 சொல்லா கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்க வேலை முடிஞ்சதும் அண்ணா லம்பா ஒரு அமௌண்ட் போடுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு வேலையை முடிச்சுட்டு நான் வந்துடுறேன் செல்லும் சரியா சக்தியால நான் எதை கத்துக்கிட்டேனோ இல்லையோ ஒரு விஷயத்த நல்லா கத்துக்கிட்டேன் யார நம்பி என்னோட ரூம்குள்ள விட்டு எந்த பொருளையும் கிளீன் பண்ண சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒருவேளை அதையும் மீறி நான் ஏதாவது அவங்க கிட்ட சொன்னேன்னா அன்னைக்கு எப்படி சாம்பிராணி போடுற மாதிரி வந்து என் சட்டையில் நெருப்பள்ளி போட்டாலோ அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஏதாவது கிழிச்சு போட்டு ஐயோ சாரி சார் நான் பண்ண தப்பு தான் என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லுவா எதுக்கு வம்பு நம்மளோட செல்ஃப் கிளீனிங் ஒர்க்க நம்மளே செல்ஃபாக பார்த்துக்கலாம் எந்த டாக்குமெண்ட்ஸா இருந்தாலும் ஃபைல்ஸ் அண்ட் லெட்டர்ஸா இருந்தாலும் செக் பண்ணிட்டு தான் என்னோட கபோர்டு கொள்ளையே வைப்பேன் ஆனால் இப்ப வரைக்கும் இந்த கவரை நான் பிரிக்கவே இல்லை அப்படி என்ன இம்பார்ட்டண்டா அந்த கவருக்குள்ள இருக்கு சிவா கஷ்டப்பட்டும் <laughs> 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 கலாய்க்கிறது <laughs> அவ இவனை விட்டு போனாலும் இந்த சிவா இன்னும் அந்த ஆராதனாவை மறக்கல வரவளுங்க எல்லாருமே என் லைஃபை வச்சு கேம் ஆடுறதுக்குன்னே வராளுங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அனிதா எனக்கும் இல்லாம பால் எனக்கு ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு ஒருவேளை நீ எடுத்து வந்தனால அப்படி இருந்துச்சான்னு தெரியல
அனிதா அனிதா என்னாச்சு சொல்லு சிவா நீ ஏதோ பேசிட்டு இருந்த நினைக்கிறேன் நான் அதை சரியா கவனிக்கல கிழிஞ்சது போ இப்பெல்லாம் மேடம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடியே கனவு காண்றீங்க சிவா இந்த கவர்ல என்ன எனக்கே தெரியல என்னோட கபோர்டை கிளீன் பண்றப்ப கிடைச்சது இதை பிரிச்சு பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே நீ வந்துட்டு ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் ஆ சொல்லுங்க சார் என்னாச்சு யா சொல்லுங்க மேனேஜர் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரியே நாம ரெகுலரா பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க எல்லா வெண்டார்ஸ்க்குமே ஆல்மோஸ்ட் சப்ளை அமைச்சாச்சு ஒரு மூணு வெண்டாருக்கு மட்டும் இன்னும் சப்ளை அனுப்பல சார் ஏன் உங்களுக்கு மட்டும் நீங்க என்ன அனுப்பல அவங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆர்டர் வந்துருச்சு பட் உங்களோட சைன் இருந்தா மட்டும்தான் நாம அவங்க கிட்ட டிடி அக்செப்ட் பண்ணி வாங்க முடியும் இந்த ஒரே ரீசன்னால அந்த மூணு பேருக்கும் பெண்டிங் இருக்கு சார் எப்படி நான் அதை மிஸ் பண்ண சரி ஓகே அருணாச்சலம் நீங்க இந்த ரிலீஸ் ஆர்டரை அட்டஸ்டேஷன் பண்ணி என்ன இருக்கு அந்த மூணு ரிலீஸ் ஆர்டரையும் ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்ப சொல்லியிருக்கேன் கம்பெனி ஒர்க் வேறு அப்படியே பெண்டிங்லேயே இருக்கு நீ ஒன்று பண்ணுறியா என்னோட லேப்டாப்பில் உட்காந்து அருணாச்சலத்துக்கிட்டே இருந்து மெயில் வந்த உடனே அதை அப்ரூவ் பண்ணி உடனே ரிப்ளை அனுப்பிடுறேன் அப்போ ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வரேன் நீ பார்த்துக்கோ ஓகே அப்படி இந்த கவரில் என்னதான் இருக்குன்னு தெரியலையே இப்ப வரைக்கும் ஓபன் பண்ணாம க்ளோஸ்லே தான் இருக்கு ஏதோ சம்திங் ராங் சிவா குளிச்சுட்டு வர்றதுக்குள்ள நாமளே ஓபன் பண்ணி பாத்துடலாம் சிவாவோட வாழ்க்கையில நீ இல்லங்கிறத எப்படி குழி தோண்டி புதைச்சு உண்மை வெளிய தெரியாம முழுகி ஆச்சு அதே மாதிரி உனக்கும் சிவாவுக்கும் கடைசியா இருந்த ஒரே ஒரு ஆதாரம் இந்த போட்டோ தான் தப்பி தவறி கூட இந்த ஆதாரம் சிவாவுக்கு கிடைச்சிட கூடாது இதையும் கிழிச்சு எரிஞ்சிடுற என்னாச்சு <laughs> <laughs> சந்தோஷ் என்னதான் அந்த சக்தியை நம்ம கதற விட்டாலும் மறுபடியும் மறுபடியும் அவ ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே தான் போறா சின்ன சின்னதா பண்றதை விட ஏதாவது பெருசா ஒரு பிளான் பண்ணி அவ இருக்கிற இடம் தெரியாம காலி பண்ணி என்னைக்கு அவளை இந்த வீட்டை விட்டு துரத்துறேனோ அப்பதான் என்னோட முகத்துல முழு சந்தோஷம் இருக்கும் அது வரைக்கும் அப்பப்போ மைண்டு கொஞ்சம் அப்செட் ஆகிட்டே தாண்டா இருக்கும் அப்ப நான் கரெக்டான டைமுக்கு தான் மம்மி வந்திருக்க இப்ப நீ என்ன சொல்ல வர மம்மி பேஷண்ட் எமர்ஜென்சி வார்டில் அட்மிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் டாக்டரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் அதிகமாக தேவைப்படும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த சந்தோஷம் ஆமாம் மம்மி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஆனால் அந்த டாபிக்கை பற்றி இங்கேயோ இல்லை ஃபோன்லேயோ பேச முடியாது பேசவும் கூடாது 
மம்மி இது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலான விஷயம் அதனால் இப்போதைக்கு என்னால் இவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் இந்த விஷயத்தை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம எப்போவுமே மீட் பண்ணுற காஃபி ஷாப்பில் மீட் பண்ணலாமேன்னு கூப்பிட்டேன் நான் ஒன்று எனக்காக கூப்பிடல மம்மி உங்கள் ட்ரீமை நிறைவேற்றி வைக்க தான் கூப்பிட்றேன் என்னோட ட்ரீமே அந்த சக்தியை இந்த வீட்டை விட்டு துரத்துறது தான் அதை விட இந்த உலகத்துல இப்போதைக்கு எனக்கு பெருசா வேற எந்த ஆசையுமே இல்ல சந்தோஷ் மம்மி அந்த சக்திய முழு பைத்தியமா மாத்தி வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்தணும் அப்புறம் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையா சக்திக்கும் சிவாவுக்கும் நம்ம டைவர்ஸ் வாங்கணும் அப்புறம் என்ன மம்மி நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி அனிதா சிவாவோட கல்யாணம் நடக்கும் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி நான் ஒரு பக்காவா கிளீனான ஸ்கெட்ச் ஒண்ணு போட்டு வச்சிருக்கேன் நீ சொல்றத கேக்கும் போதே ஏதோ பூஸ்ட் குடிச்ச மாதிரியே இருக்குடா ஆனா எனக்கு இப்பவே அது என்ன பிளான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவ்வளவு ஆசையா இருக்கு ஆமா அப்படி என்ன ஸ்கெட்ச் அது மம்மி அத பத்தி பேசறதுக்காக தான் நான் உங்களை காஃபி ஷாப்க்கு வர சொன்னேன் நீங்க வாங்க அங்க நீங்களே ஷாக் ஆகுற அளவுக்கு நான் போட்டு வச்ச ஸ்கெட்ச்ல அவ்வளவு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு காட்டில் எப்போவுமே மற்ற மிருகங்க எல்லாமே அவசர அவசரமாக வேட்டையாடும் ஆனால் புளி மட்டும்தான் பார்த்து பதுங்கி கரெக்டான டைமாக பார்த்து மேலே பாஞ்சு கதையை முடிக்கும் இப்போ உங்கள் பையன் போட்டிருக்க ஸ்கெட்சும் புளி பாயிற மாதிரி தான் மம்மி ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> பாரு <laughs> 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 முழுசா <laughs>
அம்மா கிட்ட உண்மைய சொல்லணும் எப்படியாவது சக்திய நல்லா வாழ வைக்கணும் நான் சாகிறதுக்குள்ள எனக்கு தெரிஞ்ச உண்மைய அந்த ருத்ராமா கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிற யார்கிட்டையாவது நான் சொல்லியே ஆகணும் கடவுளே என்னோட சக்தியை காப்பாத்துறதுக்கு முதல்ல இந்த கயிறு அறுத்து இங்க இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான சக்தியை எடுக்க கூடு இந்த போட்டோவை இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது பார்த்துருக்கோன்னு உனக்கு தோணுதா தோணும் ஏன்னா போட்டோல சிவா கூட ஜோடியா போஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது நீ தானே இது எப்படி உங்க கைக்கு வந்துச்சு இப்ப இந்த போட்டோ எங்க பாருறா ஆனா சும்மா சொல்ல கூடாது சக்தி பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சைலண்டா இருந்தாலும் சிவா உன் மேல பைத்தியமா இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையுமே நீ அப்பவே பண்ணி வச்சுட்ட நல்ல வேலை சிவாவுக்கு இப்ப வந்த ஞாபக மறுதியால உங்க ரெண்டு பேரோட ரிலேஷன்ஷிப்ப பத்தி அவனுக்கு எதுவுமே தெரியல நானே சொல்றேன் சக்தி சிவாவுக்கு இப்படி ஆகலன்னா கண்டிப்பா அவன் ஒன்னு மறந்துருக்க மாட்டான் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட வாயில இருந்து இப்படி ஒரு வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு சிவாசார் என் மேல இருந்த அன்பா இருக்கட்டும் இல்ல எனக்கு சிவாசார் மேல இருந்த அன்பா இருக்கட்டும் அது காத்து மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாது அதை அனுபவிக்க மட்டும்தான் முடியும் ஓ பரவாயில்லையே வர வர நல்லா பேசுற நான் இத்தனை நாளா நீ சைலண்டா இருந்ததால உன்னை ரொம்ப தத்தின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்பதான் தெரியுது நீ எனக்கு இந்த அளவுக்கு டஃப் கொடுக்குறேன்னு எனக்கே இப்படி டஃப் கொடுத்தா சிவா கிட்ட என்னென்ன பேசி எப்படியெல்லாம் இம்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிருக்கியோ உண்மையான அன்பு இருக்கிற இடத்துல பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் எப்பவுமே யதார்த்தமாக தான் இருக்கும் போலியாக பேசி பழகிறவங்க கிட்ட தான் அது இருக்காது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்படி இருந்தோன்னு எங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் தெரிஞ்சுது ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சுது சிவா ரூமுக்கு போயிருந்தேன்ல அப்போ தான் பார்த்தேன் சிவா இந்த ஃபோட்டோவை இப்போ வரைக்கும் அவனோட லாக்கர்ல பத்திரமா வச்சிருக்கான் அவனோட இதயத்துல உன்ன லாக் பண்ணி வச்சிருக்கான் வீட்லயே உன்ன பத்திரமா லாக் பண்ணி வச்சிருக்கான் அந்த அளவுக்கு நீ சிவாவை கைக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்க நீங்க சொல்ற வார்த்தையே ரொம்ப புதுசா இருக்கு அதுக்கான அர்த்தமே எனக்கு தெரியாது ஆனா உன்னே உன்ன மட்டும் சொல்றேன் இந்த உலகத்துல யார் நினைச்சாலும் என்னையும் சிவா சாரையும் பிரிக்க முடியாது பிரிக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நீ இருந்ததுக்கான அடையாளமே தெரியாத மாதிரி குழி தூண்டி புதைச்சிட முடியும் அதனாலதான் சிவாவோட கபோர்ட்ல பத்திரமா இருந்த இந்த போட்டோவை சிவா பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே நான் எடுத்துட்டு வந்து என்னோட போன்ல போட்டோ எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த போட்டோவை நான் என்ன பண்ணனு தெரியுமா அப்படியே சுக்கு நூறா கிழிச்சு குப்பையில போட்டிருப்பேன் ஆத்திரத்திலையும் கோவத்திலையும் அந்த போட்டோவை எரிச்சுட்ட நீங்க இப்ப இத சொன்னதும் இத கேட்டுட்டு நான் அப்படியே பயங்கரமா கதறி அழுவேன் ரொம்ப மனசொடஞ்சு போவேன் தானே நினைச்சீங்க அது பழைய சக்தி சிவா சார் கட்டின தாலியே என் கழுத்துல இருக்கிறப்ப நான் நினைச்சா இப்ப கூட போய் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில நடந்த எல்லாத்தையும் என்னால சொல்ல முடியும் ஆனா அப்படி சொன்னா அது அவரோட உடம்புக்கும் உயிருக்கும் ஆபத்துங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக 
நான் அவர் கூட வாழ்ந்ததுக்கான எல்லா அடையாளத்தையும் நானே மறைச்சு வச்சிருக்கேன் உங்களால எங்க போட்டோவை மட்டும் தானே கிழிச்சு எரிய முடியும் ஆனா எங்களுக்குள்ள இருக்கிற உறவை எப்பவுமே பிரிக்க முடியாது சக்தி சத்தமா பேசுறதுக்கு முன்னாடியும் சவால் விட்டு பேசுறதுக்கு முன்னாடியும் நாம யாரு கிட்ட இதெல்லாம் பேசுறோன்னு யோசிச்சு பேசணும் இப்போ நீ கையில வச்சிருக்கியே இந்த தொடப்பமும் நீயும் ஒண்ணுதான் கூட்டி பெருக்கிற வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னா இது இருக்க வேண்டிய இடம் வீட்டுல ஏதோ ஒரு மூலையில அதே மாதிரிதான் நீயும் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு அனிதாமா நீங்க கொஞ்சம் ஒதுங்கினீங்கன்னா வீட்டை கிளீன் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன் நான் இப்போ ஒதுங்குறேன் ஆனா ஒதுங்கிட்டு என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியுமா நீ எப்படி இந்த அழுக்க கிளீன் பண்றதுக்கு வேலையை பாக்குறியோ அதே மாதிரி சிவா மனசுல இருந்து உன்னை காலி பண்றதுக்கான எல்லா வேலையும் நான் பாப்பேன் சக்தி என்னைக்கு எழுதி வச்சுக்கோ உன் புருஷனுக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுது அதுவும் ஏன் கூட அந்த கல்யாணத்துக்கு நானே வந்து உனக்கு பத்திரிக்கை கொடுப்பேன் நான் எப்படி இந்த போட்டோவை பார்த்த உடனே கிழிச்சு எரிச்சனும் அதே மாதிரி அந்த கல்யாண பத்திரிகையை பார்த்த பிறகு நீயும் அந்த பத்திரிகையை கிழிச்சு வயிறு சாக போற அதை என் கண்ணால பார்த்து ரசிக்க போற